Dr. Murli Tumarakudi is here with us on the Happiness Project. We continue our conversation with him. Sir, this is a very difficult title of terrains in these disaster-prone areas. We have a danger of physical items. Sir, and the family, immediate family members, especially your son, Sir, are very close to Siddhartha. Where are you from? 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 So, how does he process all this? Sir, and the others, this is a tension-prone job profile. Anda ama, anda baru alam balre, itu beti parit lighter le alam. Dan dah tu magen, anda magen tu kaya itu magen angin individual lighter le itu, itu beti amna ada kari le, anda beti ada samsa hari kari le. Saya na orang orang, semua tu orang parai, macam ni beri anda pohon tu, ini orang pohon tu, punya saya channel pergi ni, ini orang macam channel pohon tu, pada bumi itu kundai, bumi itu kundai itu beti, alam le biru boh. Bidu boleh kita nak lah, macam boleh tentu je. Saya nak orang ke bidu buat cuit. Apa yang saya senang saja. Saya nak orang orang setelah tu, bahaya itu lian boleh pon dia ru anu pon dia. Awalnya, ru ru le sana le kau tte samai tu bidu gal idinya boleh nashter betul. Saya nak awalnya boleh, nampul kulicu ini, thoni ala kain itu ini, tu bandar ini bol, atau ni awalnya kana le. Nampun aru, illa tu al al itu turun boleh. Apa anda jangan kundu boleh itu muruan, terusnya jangan bawaan yang kerumun anda kailo undai itu muruan master ngalum, abade alul ke kurutat ane pohon tu. Apa yang main ingin orang kaya orang luar terus terus tinggal alana, macam ni asal satu beri ane, ini satu beri ane mana cuci. Apa yang anu tu beri, macam ni semua ini beri orang semua satu hatiil alul kurut. Apa yang anu senangkan, apa yang arthur til, anu apa yang jangan handle, apa tu jangan pohon nas telat. Orle butuh untuk la beti an saudara nari ari la. Ia alul ke bandi anda kiri cian petutun orang lelawa nala dar telan. Amma kanan di kaya itu laga kudel butuh untuk la. Am boleh nasi langgan la butuh untuk la. Aduh undi ada ni an butuh untuk la beti ada yang paraya ari la. An pa meh udah paraya ane kiri ina ada sampai kene nala kaya ringgal lupa mandru mairu itu la meeting ukur dek. Highlight itu paraya. Highlight itu paraya. Maksud la itu la practical la itu la butuh untuk la beti am meh udah paraya ari. Ma, orang nama kita kuttel ke, paling perum, satu disability, alinggi satu, satu shortcoming, nama kita peringgilu, satu developmental disorder, itu, dengan kanan, paling perum, ada yang nama kita kanan ada ke, anu sih. Nama kita bijari ke, hey, apa ni denda awan, sahaja tidak. Sir, anda kari tu, lengan ni ada experience, sejarah tu, autism, orang tu, tiri cari ni apa, lengan ni ada, what was it like for you? Sejarah tu, nama kita doktor, anu, pada itu satu advantage, anu, pada kita kanan kari tu, lalu lalu, yang satu Budhi untuk orang dia itu dalam itu identify atau accept atau yang ada itu budhi orang dia itu dalam. Anginnya anak gel, nama kita itu best dia itu dalam ini cium betul. Enam orang dia itu, kami telah terhadap mereka. Adi kalau tu, bahasa dia itu, samsari kita adalah budhi orang itu, adik dia itu. Aduh, orang itu fokus dia itu mungkin ada lah nama bahasa. Saderi masuk sekolah, puan lalu absen orang dia. Jadi orang orang kecil pelajar selalu itu special sekolah lah nama pun. Apa yang ada itu orang kecil matur main interact dia lalu. Si bude Yang kami pergi itu anggennya ulas sekolah lalu. Semua kucing kami pergi ke dalam satu sahaja anak sekolah anak pergi itu. Padahal untuk semua kucing kami ada interaction lalu opportunity untuk ay. Ah, pada itu tentang gaya itu lalu, bahasa itu gaya itu lalu, satu 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 achievement yang mana dorang ya. Nama kita special skills sendiri lalu undo itu kan dua berikan, promote yang lalu itu benda. Aduh, anda, ibu ke already painting lalu ke satu skill lalu satu alam. Apa mungkin orang dahulu itu perdisi untuk ayat itu, mungkin ada noyek yang perlu painting lalu skill lalu. Aduh, po Anggap promote itu. Ipo, you know, he's more well known as a painter. As an artist. As an artist. Anak, anak. Utri senangnya nak guna urik karya hari ke, well, mulai sel sel na. Rancang tarik til senangnya. Orang, awen uru painter aisy lalu uru senangnya. Anggur special skill unda ini lalu. Rancang am tu society aden accept itu ready unda. Pernah saya kali ni Januari lalu na adi main ter. Ii sejarah tena peti semua tu lalu parai ini dom. Ii painting exhibition peti parai na. Pih exhibition nada tanah la terak, erna jangan uru mati mati, ulit cuci paranya orang ini dalam lete Facebook poste, jangan ditolu. Orang ni di di jangal abade iru na program orang itu hari orang ur live itu, jangan ibu datang nak kundun tu. Within half an hour, nui ten bad algal, erna orang tu nuri ati, palas telang la, jangan orang airing ulit cuci la, basuh dila ur paradi barang itu dana, erna ulit cuci lalu tu. Sehingga nui ten bad algal tu bandu, sejarah tu orang buat thun tu dia lalu, sejarah tu orang very spontaneous, anda, you know, sam sari kian orang buat thun tu dia, tu piti tu susu tu. Unprecedented diet, no. Thousands of people, tens of thousands of people, ana, mana. Ada, enggane, ini semua kami itu, semua mati manggalu. Ada cover itu, ada pertanyaan ini, saya terkloset, saya orang paranilla, ini orang peradilan paraya ada, positive diet cover itu, 
എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അപ്പൊ ഈ സമൂഹത്തിലേക്കാണല്ലോ സിദ്ധാർത്ഥ് ഇനി ജീവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ അറിയതാണല്ലോ ഈ ഞങ്ങളില്ലാത്തൊരു കാലത്തും സിദ്ധാർത്ഥിന് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കണം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം അത് തന്നെയാണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിലെനിക്കൊരു വെസ്റ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ നല്ലൊരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ യങ്ങായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നൊരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നൊരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ എനിക്കൊരു വെസ്റ്റേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളുടെ അടുത്ത ജനറേഷന് വേണ്ടി കൂടി അടുത്ത ജനറേഷൻ കൂടി വേണ്ടി കൂടിയാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ആ ഇവന്റ് വസ്തുനോ great eye opener i know time of the greatest happiness in my life ee chai pe charcha ee concept undallo ella evade povalum avadte aalkarayite interact cheyane idu idu enginaanu ee germ of an idea vannathu and share me an uh, share an interesting experience evade engilum poyittu valare drastic aayittulla oru oru set of people de kaanuveyo angane oru interaction undayittundengilum please please narrate it so interesting ജനുവേൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മലയാളികൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സർക്കിൾസിലുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴെല്ലാം മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റും യു എനും പീസും സെക്യൂരിറ്റിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ബബിളിൽ മാത്രം ജീവിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതേ സമയം ഞാൻ ഏത് സമയവും ട്രാവൽ ചെയ്യാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി കണക്ട് ചെയ്ത ആളുകളെ നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതോ നഗരത്തിൽ പോയി ലണ്ടനിലായിരിക്കും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തു ഞാനിന്ന് അന്നൊരു ഏതോ ഒരു പബ്ബിലായിരുന്നു ഒരു ബിയർ പേ ചർച്ചയാണ് ആദ്യം അനൗൺസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം അവരെന്തുമാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് വലിയൊരു അതിശയമായി ലണ്ടനിൽ ലണ്ടനിൽ രാവിലെ എട്ട് മണിക്കാണ് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്ന ആളുകളുണ്ട് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഒരു വിൻ്ററിൽ അപ്പം ഞാൻ പോലും പുറത്ത് എണിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അതിനൊരു താല്പര്യമുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് അത് ഈ ചൈപ്പ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ചർച്ചയാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അജണ്ട ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആര ഞാൻ ഏതാനും കൃത്യസമയത്ത് സ്ഥലത്തെത്തും ചിലപ്പോൾ ആളുകളൊന്നും വരില്ല ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും കാണും ഇപ്പോൾ ലണ്ടനിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നീസ് ചോദിക്കും മാമ ആരെങ്കിലും വരുമോ എന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വൺ വിൽ കം ടു വിൽ കം അപ്പോൾ അത് ആൻഡ് വി വിൽ ടോക്ക് വാട്ട് എവർ മിക്കവാറും യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കേരളത്തിലുള്ളൊരു താല്പര്യം കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കേരളത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം അവരുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതെല്ലാം വളരെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നെതർലാൻഡ്സിൽ ഒരിക്കെ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഏതോ കട്ടൻചായും പരിപ്പുവടയുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറയും മറ്റേ സന്ദേശത്തിലെ ഡയലോഗ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളൊരു കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയൊരു പെൺകുട്ടി അവർ വീട്ടിൽ എന്നോ ചായയും പരിപ്പൊടി ഉണ്ടായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർ ബക്സിലാണ് സാധാരണ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേണ്ട നമുക്ക് സ്റ്റാർ ബക്സ് വേണ്ട മാറി ഇരുന്നിട്ട് ചായയും പരിപ്പൊടി കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറി ഇരുന്നിട്ട് കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇവർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇനോ മിടിക്കുകയായിട്ടുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ദെൻ വി ഹാഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ഇനോ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഹൈ ഇനോ മച്ച് എബോ ഇനോ വാട്ട് വിൽ നോർമലി ഡിസ്കസ് ഇൻ എ നോർമൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പക്ഷേ അതേ സമയം എൻ്റെ കോ ഞങ്ങളത് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ നാട്ടിലെ ചായക്കടയുടെ അതേ സെറ്റപ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ഈ നാട്ടിലെ ചായക്കട എവിടെയോ മനസ്സിൽ തങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ തുമാരക്കുടി ഗ്രാമത്തിലെ ചായക്കട ഗ്രാമത്തിലെ കൂട്ടുകാർ വില്ലേജേഴ്സ് അവരെങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദം റെസ്പോണ്ടിങ് ടു യുവർ സ്റ്റേച്ച് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒന്നും വളർന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ അതേ ആൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എഴുന്നൂറ് പേരുണ്ട് ഈ തുമാരുകുടി എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിൽ
ബിസിനസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മേജർ മർച്ചന്റ് ആണ് പക്ഷെ അവന്റെ വീട്ടിലുള്ള അവന്റെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും അറിയാം ബംഗോലിൽ ഇപ്പോഴും കൂവുന്നതായിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളു അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇറങ്ങി വരും എന്ന് തന്നെ ഹാവ് ഡിസ്കഷൻ അപ്പൊ ഈ ബംഗാലിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്തായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നലില്ല അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഞാൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നലും എനിക്കില്ല അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മമാരെയൊക്കെ എൻ്റെ ചിറ്റമ്മമാരെയൊക്കെയും വലുതാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുതിയിരുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിന്നിരുന്നൊരു ആളുടെ ആളെ പറ്റി എന്നെ എടുത്ത് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വലുതാവുന്നില്ല വലുതാവുന്നില്ല അപ്പൊ ബംഗാലിൽ ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനോ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇനോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാറ്റമില്ല ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും ശരിക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടോ പുള്ളിസന്റെ ലൈഫില് ഉണ്ട് പല തരത്തിലാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾക്ക് എത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ റോൾ മോഡൽസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്റെ അമ്മാവനായിരുന്നു റോൾ മോഡൽ എയർഫോഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മാവൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അമ്മാവിനെ അവിടെ എത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്താം അതിനുശേഷം ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോയ സമയത്ത് ലാസർ ജോൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈലന്റ് വാലി പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ഈ പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വിഷയമായത് അപ്പൊ ആ പരിസ്ഥിതി വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ വലിയൊരു റോൾ മോഡലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഐ ഐ ടിയിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എൻജിനീയറിങ്ങിന് പോകുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലൊരു തിങ്ക് ടാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തിങ്ക് ടാങ്ക് ആയി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് ഇതിലായി പോയി അപ്പോൾ കിരിത് പാരിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇൻ്റലിജൻറ്റും വളരെ പോളിസി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു എൻ്റെ ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം റോൾ മോഡലേ അതിനുശേഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ ഞാൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന് അന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അമ്മാനിൽ അപ്പൊ അവർ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു ഈ ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ രീതി എന്താ പറയുക ലീഡർഷിപ്പിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുകയല്ല നല്ല ലീഡേഴ്സിനെ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലോകത്ത് നിന്ന് എൺപത്തി അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് എന്നിട്ട് ജോർഡാനിലെ കിങ് ഹുസൈൻ അവിടുത്തെ ക്യൂൻ യാസർ അറാഫത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷിമോൺ പരസ് ഉണ്ടായിരുന്നു യാഖൂബ് ഖാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ചൈനയിൽ നിന്ന് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ലീഡർഷിപ്പിനെ പറ്റി അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊന്നും വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല ഏതോ ഇവരെല്ലാം സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു അപ്പർ കാലിബ്രേഷൻ അങ്ങ് പോയി ഏതോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പരിമിതി നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്താം ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മളുടെ ആ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പരിമിതി സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അറിയുന്നവരെ നമുക്ക് ആ ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുമായിട്ട് റിട്ടയർ ആയ മന്ത്രിമാർക്ക് റിട്ടയർ ആവാറില്ല അവർ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി സാധാരണ ഗതിയിൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മന്ത്രി ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവൻസിന് തോന്നും പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കളക്ടർ ബ്രോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ബാരിയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് പുള്ളി കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നോ അല്ല അവർ വലിയ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ സഹോദരനാണ് സഹോദരനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ ചായ്പ ചർച്ചയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനം മുലീസർ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്താണ് കരുതുന്നത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബിഗസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഇൻ ലൈഫ് ഇഫ് യു ലുക്ക് ബാക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അച്ച
ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല അത് നേരിട്ട് കാണുകയും അതുമായിട്ട് ഇടപെടുകയും സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പേടി എന്താണ് ഈ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി എനിക്കൊരു വലിയൊരു പേടിയുണ്ട് ശരിക്കും പക്ഷെ അത് പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാനായിട്ട് എനിക്കൊരു ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ വ്യക്തിപരമായി എന്നെ ഡീപ്പായിട്ട് ഹർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വളരെ എൻ്റെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസിലുള്ളൊരു പേടിയാണ് അത് ഞാനത് കൊണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറില്ല സർ കുറച്ച് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏർലിയർ ഐ തിങ്ക് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നോസ്റ്റഡാമസ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും യു പ്രഡിക്റ്റഡ് അബൌട്ട് ദ ഫ്ലഡ് ആൻഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ യു വെൻ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയുള്ളത് ഹൈ റൈസസിലും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബിൽഡിങ്സിലും താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഡേഞ്ചർ ഉള്ളത് ഓഫ് ഫയർ കാൻ യു ലാബറേറ്റ് അത് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ ആർ യു പ്രഡിക്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഹൗ ഹൗ കെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ജനറേഷൻ ഓഫ് ആളുകളാണ് ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങിൽ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്നത് ബോംബെയിലൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ജനറേഷനാണ് ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ അഞ്ചോ ആറാമത്തെ ജനറേഷനാണ് ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങിൽ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡേഞ്ചർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വസ്തുതയിൽ അറിയില്ല നമ്മൾ വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിളക്ക് കൊളുത്ത് തുടങ്ങിയ നിലത്ത് ചെയ്യുന്ന ആചാരങ്ങളാണ് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതേ സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ടോ വീട് തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നമ്മളുടെ വീട് തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഈ മുകളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല അത് കൂടാതെ ഒരു ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എല്ലാ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങുകളിലെ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫയർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല അത് എന്ന് എവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്താണോ ഉണ്ടാകുന്നത് തിരുവല്ലാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണോ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് താമസിക്കുന്നവരും പ്രിപ്പയർഡല്ല എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റവും പ്രിപ്പയർഡല്ല പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ആണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ളാറ്റുകൾ വരുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഫയർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഇല്ല ഫയർ സ്റ്റേഷൻ വന്ന അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് വഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു ഫയർ വരുമെന്നും അതിൽ എല്ലാത്തരം ആളുകളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പതിനാറ് നിലയുള്ള വീട് അതിൽ വയസ്സായ ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നത് പതിനാറ് നില ഓടി ഇറങ്ങുക എന്നുള്ള പോസിബിൾ അല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ ആളുണ്ട് എന്ന് പോലും വേറെ നമുക്കറിയില്ല അവരെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ സംവിധാനങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ഒരു ദുരന്തം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നോ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കേരളത്തിൽ ഫ്ലഡ് പ്രഡിക്റ്റ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഷുവർ ആയിരുന്നോ അത്രയും ഷുവർ ആണ് ഒരുപക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ഷുവർ ആണ് ഡ്രീം എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എനിക്ക് സാധിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ലോങ് ടേം വിഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എനിക്ക് വലിയൊരു വിഷനുണ്ട് അപ്പം എന്നോട് പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്കൊരു എം എൽ എ ആവാൻ സാധ്യ താല്പര്യമുണ്ടോ എം പി ആവാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ മന്ത്രി ആവാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതെനിക്ക് ഒട്ടുമില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് പല കാരണം കൊണ്ടും വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊസൈറ്റി യങ് ആൻഡ് യൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി പക്ഷേ ഈ ആളുകൾക്കൊന്നും യൂത്തിനും സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും നമ്മളുടെ പോളിറ്റിയിൽ യാതൊരു സ്പേസും ഇല്ല നമ്മളുടെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ അസംബ്ലിയിൽ അഞ്ച് ശതമാനം സ്ത്രീകളാണുള്ളത് ഇത് തീർച്ചും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർ തീർത്തും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല യങ്ങായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ യുനോ
അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതി തുടങ്ങിയത് വാസ്തവത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രേമലേഖനം എഴുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അത് ആൻഡ് ദാറ്റ് യു നോ ദൻ യു നോ വെൻറ്റ് ഓൺ ടു ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് വളരെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുത്തുകാരൻസ് വരുന്നത് ഞാൻ ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ഒരിക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്ന സന്തോഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുരളി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ലാബിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവരുടെ പ്രൊഫസർ ഹരാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ശക്തമായിട്ടൊരു ലേഖനം ഒരു 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 എഴുത്ത് എഴുതണം എഴുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീഡ് ഇൻ ടു സം ആക്ഷൻ അപ്പം അന്നെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിമൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോ എന്നും അത്രമാത്രം ശക്തമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വിശാഖ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെയാണല്ലോ ആ കാര്യങ്ങൾ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ശക്തമായിട്ട് നിയമങ്ങളുണ്ടായത് അന്ന് അതൊന്നുമില്ല നയൻറ്റീൻ ഏർലി നയൻറ്റീസല്ലേ ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇരുന്ന് ഒരു എഴുത്തെഴുതി ഈ സംഭവത്തെ പറ്റി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിനെപ്പറ്റി അധികാരികൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി ലേഖനം എഴുതി പിന്നെ അന്ന് ഞാനത് ഇപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും വന്നത് അയച്ചു കൊടുത്തു അന്ന് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയായിരുന്നൊരു ആളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊരു അന്നിട്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ആ സ്ഥൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു ഇവർക്കെതിരെ ചില നടപടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ വിഷമത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ കാലത്തൊക്കെ ഈ ഒരു പരിധിവരെ ഇക്കാലത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കവർ ചെയ്യാനൊക്കെയാണല്ലോ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ സന്തോഷം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുരളി ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് അല്ലെ ഫ്രണ്ടിലെ ന്യൂസ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു ഒരു വാർത്ത അപ്പം ഈ ഞാൻ ഇത് അയച്ചു കൊടുത്ത പല ആളുകളിൽ ഒരാൾ അന്ന് ഇത് മന്ത്രിയായിരുന്ന അർജുൻ സിംഗ് ഉള്ള ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു പബ്ലിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടും ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേണ്ടത്ര നടപടി സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അർജുൻ സിംഗിന്റെ ഓർഡർ വന്നു ദ ഗേൾ വാസ് റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റഡ് ദ പ്രൊഫസർ വാസ് സസ്പെൻഡ് അങ്ങനെ ആക്ഷൻ എടുത്തു ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻഡ് ഡ്രമാറ്റിക്കലി മൂവ്ഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഗേൾ ബട്ട് ഓൾസോ ഫോർ ഓൾ ദ ഗേൾസ് ഇൻ ദാറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം അത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷം പക്ഷെ നമ്മളുടെ എഴുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് അന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനുശേഷം അത് പലപ്പോഴും എനിക്കൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ അത്രയും ശക്തമാണ് നമ്മളുടെ എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളിക്കാമെന്നൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ട് മുല്ലി സാർ ഐ വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പല തലങ്ങളിൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വളരെ ദുഃഖം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ഗൈഡൻസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് താങ്കൾ എപ്പോഴും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗെറ്റ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് വാട്ട് യു ഇൻറ്റെൻ ടു ഡു ആൻഡ് സെറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ് ആൻഡ് വിഷൻസ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫുൾഫിൽഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച